Hola, el saludo para todos. Estoy en Mónaco y este es el nuevo auto generación 3 de la Fórmula E. Es el coche con el que el campeonato mundial 100% eléctrico utilizará desde la temporada 9, 2023 en adelante, para sus carreras en el campeonato mundial ABB FIA Fórmula E. Un auto completamente distinto, no solamente en diseño es precioso, sino también en lo que tiene adentro. Bueno, por fuera también, porque la sustentabilidad fue uno de los pilares con los que se diseñó y construyó este coche Generación 3. La primera vez que un campeonato del mundo de automovilismo tiene en cuenta la sustentabilidad como un eje central en el diseño y construcción de sus coches. Julia Payé nos explica más. Este coche es, como decir, la mezcla entre el deporte y la sostenibilidad. Y es la razón por la que el campeonato existe y también es... Esta va nuestra intención de mostrar con este coche que es la mezcla al nivel último, a nivel deportivo y también a nivel de sostenibilidad como un nuevo nivel, un nuevo estándar en el mundo del deporte mecánico para la sostenibilidad. You know, we've just put our eyes on the on the new Gen 3 car and I'm super excited to drive it. You know, I think that the the new technology involved within the car is very very exciting. The car is going to be a lot quicker, much trickier to drive. We at Jaguar can't wait to get our teeth into the project, see what we can do to make uh, as quick, quick as possible going into season nine. It's a whole new revolution of, um, or evolution of, of the technology and stuff that we're seeing in electric vehicles. So to be at the forefront of that's quite exciting. Yeah, so in terms of characteristics, like you said, like so you have like two powertrains, uh, giving you the possibility to basically regen, to regenerate like more energy. And I think that this is key in having like more efficient uh, race cars. And uh, I can see that, you know, in the future, it's gonna maybe, you know, create like uh, even more exciting races because we will have uh, us drivers and teams more the possibility, let's say, you know, to play with the strategy. Speed, definitely a lot more power. I think that will be the most feelable difference that we will experience in Formula E, even bigger than from Gen 1 to Gen 2. So uh, I think we we're going to reach some really interesting uh, speeds with this car and, and on our track. So uh, hopefully the car also has the agility so we can place it uh, how we want and achieve a lot more faster lap times. So for us drivers, it's always better, more power. Sí, es la primera vez que con la FIE, que es la Federación Internacional, hay objetivos de sostenibilidad en el diseño de un coche de carrera. Y entonces es, es algo en que estamos muy, muy felices, porque es súper importante mostrar que no hay compromiso entre los dos, el deporte mecánico, la performance, la performance y también la sostenibilidad, la velocidad, perdón.